Entre 1952 y 1961 se construyó el proyecto arquitectónico más ambicioso en lo que fue la República Democrática Alemana. Se concibió como un símbolo de la visión socialista para transformar la capital alemana en una metrópolis moderna y equitativa. Hoy te voy a contar la historia de la Karl Marx Allee. Anteriormente conocida como Stalin Allee, esta icónica avenida situada en Berlín se erige como un testimonio tangible del plan de arquitectura comunista de Karl Marx, uno de los principales ideólogos del comunismo. El objetivo de esta majestuosa avenida es proporcionar viviendas asequibles y adecuadas para las masas, así como crear un ambiente urbano que fomentara la solidaridad y la convivencia comunitaria. El diseño arquitectónico de Karl Marx Allee se caracteriza por sus amplias dimensiones y su estilo monumental. La avenida tiene una anchura de hasta de 89 metros en algunos tramos, lo que permite permitía la creación de espacios abiertos y avenidas arboladas, otorgando una sensación de amplitud y grandiosidad. Los edificios a lo largo de la avenida son ejemplos notables de la arquitectura socialista de la época, con fachadas uniformes y detalles ornamentales, destacando la influencia del realismo socialista en su diseño. Además de su enfoque en la vivienda y la planificación urbana, Karl Marx Allee también estaba concebida como un espacio para la cultura y el entretenimiento. Para recorrer hoy la Karl Marx Allee, puedes comenzar desde Alexanderplatz y caminar hasta Frankfurt Tor. Empezá por la Casa de Estudios del Partido Central, Haus de Lehre. Este edificio destaca por su distintiva fachada de vidrio y hormigón, originalmente albergaba la escuela del Partido Central de la RDA y ahora es un centro de conferencias y eventos. La que no te vas a perder seguro es la Torre de Televisión de Berlín. Aunque técnicamente no está en la Karl Marx Allee, se encuentra muy cerca y es uno de los monumentos más famosos de Berlín. La idea de construir una torre de televisión surge a finales de la década de 1950, cuando las autoridades de la RDA buscaban una forma de mejorar la recepción de señales de televisión y radio en la capital del país. Además de esto, la construcción de la torre también tenía un componente simbólico, ya que se consideró como un emblema de la modernidad y el progreso socialista. La construcción comenzó el 4 de agosto de 1965 y duró aproximadamente cuatro años. La torre tiene una altura total de 368 metros. En la parte superior cuenta con una esfera que alberga una plataforma de observación y un restaurante giratorio. Ya adentrados en la Karl Marx Allee, el primer edificio que te vas a encontrar es el Kino Internacional, conocido por su diseño modernista y su importancia histórica como lugar de proyección de películas internacionales. El cine fue inaugurado el 15 de noviembre de 1963, su fachada era de piedra natural, el interior del cine también fue diseñado con detalles artísticos y comodidades modernas para la época. El Kino Internacional fue concebido como un cine de estreno y mostraba principalmente películas internacionales, pero eran aquellas provenientes de países socialistas y otras naciones amigas. A lo largo de los años el cine se convirtió en un lugar importante para la vida cultural y social de Berlín Oriental. Durante la RDA, el Kino Internacional fue administrado por la cadena estatal de cines DEFA, Deutsche Film Aktiengesellschaft, que tenía un papel importante en la producción y distribución de películas en la Alemania Oriental. Además de las proyecciones cinematográficas, el cine también fue utilizado para eventos culturales, conferencias y festivales. Tras la reunificación, el Kino Internacional sufrió algunos cambios y la programación de películas cambió para adaptarse a la nueva realidad política y cultural. Sin embargo, el cine mantuvo su estatus como uno de los lugares emblemáticos de Berlín y su fachada y arquitectura histórica se conservaron para preservar su valor cultural hasta el día de hoy que sigue siendo un cine en funcionamiento. Frente al Kino nos encontramos con el Café Moscow. Construido entre 1961 y 64, la idea era crear un edificio que reflejara la amistad y la cooperación entre la RDA y la Unión Soviética. Se caracteriza por su fachada de cristal que le da un aspecto futurista y por los relieves y mosaicos en sus paredes exteriores que representan escenas de la vida socialista y la amistad entre Alemania Oriental y la Unión Soviética. En su apogeo, el Café Moscow fue un lugar popular para la vida social y cultural de Berlín Oriental. El edificio albergaba un restaurante, un salón de baile y una sala de conciertos donde se realizaban eventos y presentaciones artísticas. Después de la reunificación se consideró su demolición en varias ocasiones, pero finalmente se restauró y se convirtió en un monumento protegido en la década del 2000 para preservar su valor histórico y arquitectónico. Hoy en día sigue siendo un restaurante y lugar para eventos y aunque ha perdido parte de su antigua gloria, su diseño y arquitectura histórica continúan atrayendo a turistas y visitantes interesados en conocer la historia de la RDA y de la arquitectura socialista.
Y llegamos al Café Civil. Inaugurado en 1953, se convirtió rápidamente en un lugar de encuentro para intelectuales, escritores, artistas y activistas de la RDA. Las paredes estaban adornadas con obras de arte de artistas locales y se utilizaban para exposiciones de arte y fotografía. Además se celebraban eventos culturales, lecturas de poesía, presentaciones de música en vivo y debates políticos, ya que era un espacio libre de pensamiento y expresión artística, lo que hizo especialmente significativo en un contexto político y social donde la libertad de expresión estaba restringida. Como ves, el café sigue existiendo y se ha convertido en una especie de museo viviente, manteniendo gran parte de su decoración y ambiente original. Y finalmente llegamos a la Frankfurter Tor. Esta es una imponente puerta que marca el inicio de la Karl Marx Allee, o su fin, y se convirtió en un símbolo icónico de la avenida. La construcción de la Frankfurter Tor comenzó en 1951 y se completó en 1953. Tras la reunificación se convirtió en un monumento protegido y se mantuvo como un símbolo histórico en la parte oriental. Aunque la avenida y la puerta han experimentado algunos cambios en los últimos años, la Frankfurter Tor sigue siendo un testimonio tangible de la historia de la RDA y un recordatorio del legado arquitectónico y cultural de la Alemania Oriental. Y así termina este recorrido por esta avenida emblemática de Berlín. Si te gusta la arquitectura, te recomiendo que además de ver los edificios mencionados, prestes atención a todos los edificios en general porque hasta las construcciones de viviendas tienen sus detalles. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte, dejarme un like y nos vemos la semana que viene con más de esta hermosa ciudad que es Berlín. Que tengas una hermosa semana. Chao.